நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் அவங்கிட்ட சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டு இனி உன் வலிக்கு அவன் வரமாட்டான் பாண்டியா பத்திரமா வீட்டுல கொண்டு போய் விட்டுரு வெளியிலும் <laughs> வெளியில் இருக்கிற எதிரிங்க கொடுத்த பரிசு தான் இது ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா இதோட உன்னை விட்டுட்டாங்களே கோல பண்ணலையா பண்ணாங்க கொல பண்றதுக்கும் முயற்சி பண்ணாங்க ஆனா ஒரு நல்ல மனுஷன் வந்து என்னை காப்பாத்திட்டார இதெல்லாம் உன் பர்சனல் விஷயம் எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் கவலையே இல்லை எனக்கு தெரிய வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் எப்ப இங்கிருந்து போற நான் தான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேனே ரொம்ப நாள் உங்களுக்கு பாரமா இருக்க மாட்டேன் சீக்கிரமா போயிடுவேன் போகணும் அதுதான் உனக்கு நல்லது இல்ல உன்னை வெளியில அனுப்புறது எப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கு யாருடைய அனுமதியும் எனக்கு தேவையில்லை இது பாருங்க சாவ என்ன துரத்திக்கிட்டே இருக்க நான் எந்த நிமிஷத்திலையும் செத்துட்டேங்கிற நியூஸ் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்படி ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோ ஏதாவது ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்துக்கு போய் தலை முழுகிடுவேன் என்ன இந்த வீட்டில் இருக்கிற அசுத்தத்தை எல்லாம் கழிச்சு கட்டணும்ல அவ்வளோ கேடு கட்டவடி நீ
உங்களை வேதனைப்படுத்துறதுக்காக சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க உங்க கடந்த காலத்திலையும் இதே மாதிரி சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு வேற ஒருத்தரோட குழந்தைய நீங்க பெத்தெடுத்திருக்கீங்க கல்யாணம் ஆகாமலேயே அம்மாவான உங்களை பிரபாகர் சார் மாதிரி ஒரு நல்ல மனுஷன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு உங்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கை அமைஞ்சது உங்க வாழ்க்கையும் ரொம்ப நல்லா இருக்க அதே மாதிரி ஒரு நல்ல வாழ்க்கைய எனக்கும் கடவுள் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு நானும் அருணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு உங்க வீட்டுக்கு வந்தேன் ஆனா ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வாழ்க்கைய என்னால தக்க வச்சுக்க முடியல யார குறை சொல்லியும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல நாம செஞ்சு பாவ புண்ணியத்துக்கெல்லாம் நாம தானே அனுபவிக்கணும் அதான் அனுபவிக்கிறேன் துரோகம் <laughs> ஆண்டனி கையால ஜூலி சாவான்னு நீ கணக்கு போட்ட ஆனா இப்ப ஜூலி ஆண்டனி கூட சேர்ந்துகிட்டு உன்னையே பயமுறுத்துறல்ல நிலைமை இப்ப தலையில மாறிடுச்சுல்ல தப்பு கணக்கு போட்டுட்டேன் ஜூலி ஆப்டரால் ஒரு பொண்ணு தானே அவளால என்ன பண்ண முடியும்னு சாதாரணமா நடிச்சிட்டேன் அவ தன்னோட வேலையை காமிச்சிட்டா நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் நான் சொல்றதே நீ கேட்க மாட்டேங்கிற நீ திரும்ப திரும்ப தப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்க தோல்விதான் வெற்றியோட முதல் படினு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஆனா அதுல எனக்கு உடன்பாடே இல்ல இதெல்லாம் சரியா பிளான் பண்ணாம தோத்து போனவங்க சொல்றது நாம கரெக்டா பிளான் பண்ணியும் தோத்து போயிட்டோம் அதனால நாம ஒதுங்கி போறது தான் நமக்கு நல்லது கனவு எல்லாமே அதுதான் அதுக்காக தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் ஒதுங்கி போகணுமா ஒதுங்கி கார்த்திக் கோவப்படாம நான் சொல்றத கொஞ்சம் பொறுமையா கேளு ஜூலிக்கு சாலினிய பத்தின எல்லா உண்மையும் தெரியும் உன் பிளான் என்னன்னு ஒன்னு விடாம தெரியும் அடுத்து நீ என்ன செய்ய போறங்கிறதும் அவளுக்கு தெரியும் அவ நினைச்சா உன் மாமா மணிபாரதிய போய் பார்க்கலாம் எல்லா உண்மையும் அவர்கிட்ட போய் சொல்லலாம் அவ அப்படி சொன்னா அப்பாவும் பொண்ணும் ஒன்னு சேர்ந்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் நீ இத்தனை நாள் கஷ்டப்பட்டியே எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடும் அந்த மாதிரி எந்த ஆபத்து வந்தாலும் பேஸ் பண்ண நான் தயார் ஆனா அந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம ஜூலி கதைய முடிக்கணும் மச்சான் இப்ப ஜூலி ஆண்டனியோட பாதுகாப்புல இருக்கா 
நாம் அவ்வளவு சீக்கிரமா அவளை எதுவும் செஞ்சிட முடியாது அதனால நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளு கொஞ்சம் பதுங்கி இருக்கிறதான் புத்திசாலித்தனம் இந்த மாதிரி பயந்து ஒளியறதுக்கு ஒரே அந்த ஆண்டனி கையால சாகலாம் மச்சா புலி பதுங்கிறது பயத்தினால இல்ல பாயிறதுக்காக கரெக்டான நேரம் பார்த்து காத்திருப்போம் ஒரே அட்டி எல்லாம் முடியணும் ம் இப்ப என் கூட வா வா என்னத்த சொல்றது காலம் அந்த அளவுக்கு கெட்டு கிடக்குது ஆள் இல்லாத எந்த பசுலையும் ஏறிடாதடி சேராட்டவில் போனா போதும் டெல்லியில பார்த்து இல்ல பாவண்டி அந்த பொண்ணு ஆமாயா அந்த மாதிரி பொம்பளை பொறுக்கீங்களா பிடிச்சி ஜெயில போடக்கூடாது அந்த புடவையில பாக்கணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு அதுக்கு என்ன சார் ஒரு நாள் ஷாலினிக்கு அந்த புடவை கட்டி உங்க வீட்டுக்கு என்ன கூட்டிட்டு வர சார் இப்போ உங்க கவனம் எல்லாம் எழுதுறதுல இல்லையா ஷாலினி மேல தானா கள்ளங்கபடமே இல்லாத ஷாலினியோட முகம் என் மனசுக்குள்ளேயே இருக்கு ஆமா சார் கால காலத்துல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு குடும்ப வாழ்க்கையில செட்டில் ஆகி இருந்தா சாலினி மாதிரி ஒரு பொண்ணு உங்களுக்கும் இருந்திருக்கும் வயசானாலும் நீங்க இன்னும் இளமையா தானே இருக்கீங்க இப்ப கூட நீங்க கல்யாணத்தை பத்தி யோசிக்கலாம் உண்மையத்தான் சார் நான் சொல்றேன் கணவனை இழந்த எத்தனையோ பொண்ணுங்க குழந்தைகளோட கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி யாராவது ஒரு ஆளை நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவங்களுக்கு வாழ்க்கை கிடைக்கும் இல்ல அப்படி ஒரு குடும்ப வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்படுற ஆள் நான் இல்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி பொண்ணுங்க மேல இறக்கம் காட்டவும் உதவி பண்ணவும் நான் தயார் உடம்புல தென்பிருக்கும் போது இப்படி எல்லாம் பேச தோணும் ஆனா இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சுன்னா நிலம அப்படியே மாறும் கை கால் நடக்க முடியாம வாய் பேச முடியாம விழுந்து கிடக்கும் போது நம்மள கவனிச்சுக்க ஆள் இல்லையேன்னு அப்போ கவலைப்படக்கூடாது இல்ல அந்த மாதிரி நேரத்துல பக்கத்துல இருக்கிறவங்க நம்மள பாத்துப்பாங்கன்னு எப்படி உறுதியா சொல்ல முடியும் அப்படி எல்லாரையும் எல்லாரையும் கவனிச்சிருந்தா நாட்டில் முதியோர் இல்லம் குறைஞ்சிருக்கும் அதில் சேர்றவங்களும் குறைஞ்சிருப்பாங்க ஆனால் எதுவும் குறையில மரணத்துக்கு அப்புறம் சொந்தோன்னு சொல்லிக்க ஆறடி மண் தான் இருக்கும் அது எனக்கு போதும் வாழ்க்கை துணைவே வேண்டாம் ஒரு உறவும் வேண்டாம் கேள்விப்பட்ட <laughs> அம்மா பாக்கணும்னு ரொம்ப துடிக்கிறாங்க ஆனா அமலா தான் வரவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அவளோட பிடிவாத குணத்தை பத்தி தான் உனக்கு தெரியுமே தெரியும் அதனாலதான் நானே வந்திருக்கேன் அமலா கங்கிரன்ஸ் அமலா தேங்க்ஸ் சரிம்மா நீங்க பேசிட்டு இருங்க நான் குடிக்கிறதுக்கு தான் எடுத்துட்டு வரேன் அப்புறம் எப்படி இருக்க உடம்பெல்லாம் பரவாயில்லையா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நான் கஞ்சி வான விஷயம் உனக்கு எப்படி தெரியும் அதுவா 
அது வந்து என்னன்னா வீட்டுக்காரர் ஒருத்தர் இருக்காரு எது கேட்டாலும் போன் பண்ணி பேசுறதுக்கு அவரு போன் பண்ணி சொல்லிருப்பாரு உடனே அந்த ப்ரொஃபஸர் உன்ன இங்க தூது அனுப்பிருப்பாங்க அப்படித்தானே ஐயோ அப்படிலாம் இல்லாமலா அப்படிலாம் எதுவுமே இல்ல நானா தான் இங்க வந்திருக்கேன் என்ன நம்பு அவங்களுக்கு நான் இங்க வந்தது கூட தெரியாது நான் சொல்றத நம்ப நான் அருணோட ஒய்ஃபா உன்னை இங்க பார்க்க வரல ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா தான் பார்க்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னா உட்காரு ஏமலா ஹாஸ்பிட்டல் போனியா செக்கப்ல ஒழுங்கா போறியா நடிப்பாங்கிராம <laughs> 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 நீ அந்த வீட்டுல இருந்தேனா உன் வாழ்க்கை நல்லாவே இருக்காது முதல்ல நீ அந்த வீட்டை விட்டு கிளம்பு போய் அருணோட சந்தோஷமா வாழு அமலா புரிஞ்சுக்கோ சரி இரு நான் ஸ்வீட் எடுத்துட்டு வரேன் என்னன்னு <laughs> 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 நீ சொல்றதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு ஆனா தலைவலியும் காய்ச்சலும் வந்தாதான் தெரியும்பாங்க காதல் கூட அப்படிதான் நினைக்கிறேன் என்கிட்ட நல்ல டைலாக் பேசுற இதையெல்லாம் ஷாலினி வந்த உடனே பேசு எவ்வளவோ பேசணும்னு ஆசை இருக்குடா ஆனா ஷாலினி முகத்தை பார்த்தா உடனே தொண்டை அடைக்குதுரா இங்க பாரு நீ எதுவும் செய்ய வேண்டாம் நானும் வாசும் பேசி உன் ரூட்டை கிளியர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நாங்க கோடு போட்டிருக்கோம் அதுல நீ ரோடு போட்டா போதும் இல்லடா அது என்ன வராடா ஆண்டனி சொன்னது ஞாபகம் இருக்குல்ல தயங்காம போ ஆண்டனி ஹாய் சாலினி எங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு வரியா ஆமா ஆ இல்ல இங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட பாக்க வந்தோம் அதனால தான் நாங்க வெயிட் பண்றோம் பிரியங்கா எப்படி இருக்காங்க அவங்க உங்ககிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறாங்க ஆமா எங்கிட்ட ரொம்ப பாசமா நடந்துக்கிறாங்க 